സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തിരുവല്ലയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് മണിമലയാറിന്റെ തീരത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് എനിക്ക് ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നതോർത്ത് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി രാത്രികാലം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ബുദ്ധിയിലൂടെ പലതും അച്ചീവ് ചെയ്യുവാൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ വ്യക്തപ്പെടുമ്പോൾ പലരും പലപ്പോഴും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഐ എ എസ് പാസ് ആയാലും ഐ പി എസ് പാസ് ആയാലും കേരള ഗവർണർ ആയാലും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും അല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ലോകപ്രകാരം എന്തൊക്കെ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നോക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ കറുത്ത പുസ്തകം ചുമക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമനം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു അവസരം തന്നത് സന്തോഷമുള്ളവർ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അൽപസമയത്തെ സമയമെടുക്കുകയാണ് ഇത് വേഗത്തിൽ എന്റെ ദൂത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വേർഷിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് നോക്ക് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളല്ല എന്തുകൊണ്ടോ മാർത്തോമായിൽ ജനിച്ച് മാർത്തോമായി യാക്കോബായിൽ ജനിച്ച് യാക്കോബായി പെന്തക്കോസിൽ ജനിച്ച് പെന്തക്കോസ് ആയതല്ല സത്യ ദൈവത്തെ ഏക സത്യ ദൈവമായ ആ ഹോബിയായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവൻ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ കൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്കും ഭേദം വരുത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ വിശ്വാസി എന്ന് പേരുള്ള പലർക്കും വിശ്വാസം തുലോം കുറവാണ് എന്നാൽ അന്ധമായി അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നും അവന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ അനുഭവത്തിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അൽപസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ യോബിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും വായിച്ച് എന്നെ സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെ യഹോവ യോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ ഇങ്ങനെ യഹോവ യോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ അവന്റെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അവന്റെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല തേമേശ്വർ ഗീ രാജാവ് അതിമനോഹരമായ ഈ രാത്രിക്കാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഞ്ചാമത്തെ രാത്രിക്കാലവും കർത്താവിന് നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ നീ എന്നെ അയക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സമ്പൂർണമായി ഞങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഈ പന്തലും പരിസരവും ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ ദൂതന്മാരെ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഇതിന്റെ കർത്താവെ ഇന്നും ആ അത്ഭുതത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേദനയോടെ നമ്പരത്തോടെ നിരാശയോടെ ഭഗ്നാശയരായി കടന്നു വന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന നിന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം അവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണം കർത്താവെ ജനത്തിന്റെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 
ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബുദ്ധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭൗതിക ആവശ്യത്തിന്റെ കർത്താവ് ആ വേദികളിലൊക്കെയും ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനസിക രോഗികളായി കടന്നു വന്നവരുണ്ട് പൂർണ്ണ വിടുതൽ കൊടുത്ത് കർത്താവ് നീ അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേശത്ത് നീ കാല് കുത്തിയപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ യൗവനക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ അടക്കുവാൻ അന്ധകാര വ്യാപാരത്തോട് ഓടിമറിയുവാൻ കൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ മേലും പരിവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേദിയും പരിസര ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏഴയാടിനെ കരങ്ങളിൽ തന്നു മൺപൊടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം ആദ്യോടന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ സകലതും നിയന്ത്രിക്കണം സകലതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ കേട്ടില്ലല്ലോ ആമേൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ പ്രകാരം തന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ ഭവിക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതാണ് ആമേൻ പകലത്തെ ചൂടിൽ വന്നിരുന്നവർക്ക് ഇതിലും ചൂടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ നോക്ക് പാർക്കിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നല്ല കസേറയിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആറിത്തണ് തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത് മണ്ടന്മാർ ഒരിടത്ത് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നു അന്നത്തെ യഹൂദ പ്രമാണിമാരും പരീഷന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു ഇവൻ മണ്ടന്മാരാണ് ഇവർ മണ്ടന്മാരാണ് നോക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കുടുംബ പേരില്ലാത്ത കുലീനത്വമില്ലാത്ത നസ്രനായ യേശു എന്ന് പറയുന്നവന്റെ കൂടെ ആ യോസ് അച്ഛനായ യോസഫിന്റെ മകന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് വിധി എഴുതിയട എഴുതിയ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കൂട്ടം പാവങ്ങൾ അവന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് നോക്ക് പിതാവിനോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാക്കത്തും പുത്രനോട് കേട്ടത് പ്രാപിപ്പാൻ കൂടിയിരുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഓർ അത്യന്ത ശക്തി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ നോക്ക് അഗ്നി നാവുകൾ അവരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞ് അവർ ദൈവം തങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ കൊടുത്തതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചിടത്ത് നോക്ക് ലക്ഷോപി ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ യഹൂദ മതാനുസാരികൾ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ കൂടിയിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് അവർ ഓടി ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ഇരുന്നിടത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന എന്താ കാര്യമെന്നറിയാവോ അവിടെ ആത്മാവ് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെ ചലിക്കുന്നു അവിടെ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടും ഇന്നത്തെ പുതിയ ഒരു സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എവിടെവിടെ ആത്മാവ് ചലിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ആളുകൾ താനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം സംശയമുണ്ടോ സംശയമുണ്ടോ അനുഗ്രഹവും വിടുതലും എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ രാത്രി പറയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം എങ്ങനെ യോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ മുൻകാലത്തെക്കാൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രേശ്ചലോ ദൈവം നിന്നെ അധികം അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചില പ്രമാണങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവം പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി ബീഡിയും വലിച്ച് തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുന്നവന്റെ പുറകെ ചെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അല്ല ഞാൻ ഈ രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ ദൈവം കൊടുത്തത് മുഴുവൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടും നീ ഞാൻ നോക്ക നീ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശാഠ്യത്തോടെ പിടിച്ചു നിന്ന യോബിനെ അധികമായി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഈ രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലലുയ വെറുതെ നീ കൊടുക്കുന്ന നാളികേരത്തിനും നക്കാപ്പിച്ചയ്ക്കും മാങ്ങയ്ക്കും തേങ്ങയ്ക്കും നിന്റെ പുറകെ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നിനക്ക് ഈ രാത്രി പിടിച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിന്നെ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും 
ഇന്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലായിരിക്കട്ടെ തലമുറ എന്താ അനുസരണമില്ലാത്തവരായി തീരട്ടെ നിന്റെ ഭൗതികമായി നീ വളരെ എന്താ പറയുക ശോഷിച്ച അവസ്ഥയായി കൊള്ളട്ടെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി കൊള്ളട്ടെ ഇന്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥയോടല്ല പറയുന്നത് നിനക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിന്റെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായും ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തിരുവല്ല പട്ടണത്തോട് നീ വിളിച്ചു പറയ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷന്റെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നീ പ്രസംഗിക്കേ നഷ്ടത്തിന്റെയും നിരാശയുടെയും തടവുകാരായിരിക്കുവാനല്ല ഈ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരാകാനാണ് പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരൻ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് പ്രൈസലോൺ ആ ആത്മഹത്യ കേരളത്തിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ ഭരണങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞും വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ഒരു അവസാനവുമില്ല പ്രൈസലോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തൊട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് ബിസിനസ്സുകാർ തൊട്ട് വീട്ടമ്മമാർ തൊട്ട് ആര് പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും അവരുടെ അവസാന എന്താ പറയുന്ന ലക്ഷ്യം ജീവിതം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്താ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവാണോ ബാങ്കുകളാണ് വായ്പ മേളകള് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒന്നും വേണ്ട അഡ്രസ് പ്രൂഫ് മാത്രം കൊടുത്താ മതി വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട സീറോ പേഴ്സന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിനക്ക് തരുവാൻ മടിയില്ലാതെ ബാങ്കുകാർ പുറകെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തിനാ നീ ആത്മഹത്യക്ക് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു എന്നാൽ ഈ രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെയാ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ജനത്തെ അങ്ങനെ വിട്ട് പോയി കഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാഡിസ്റ്റായ ദൈവമല്ല ജനത്തെ നോക്കി അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന ദൈവത്തെയായി ഈ രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അമേൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥ നിന്റെ ശൂന്യമായ അവസ്ഥ നിന്റെ പാഴായ അവസ്ഥ മാറ്റുവാൻ ആ സ്വർഗ ഉന്നതം വെടിഞ്ഞ് എന്റെ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് നോക്ക ഇന്ന് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതല്ല വിഷയം നാളെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകാൻ പോകുന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രൈസലോൺ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ പ്രത്യേക ദൈവകൃപയൊന്നും വേണ്ട പ്രൈസലോൺ വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഴുവൻ കയറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കൃപയൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ഈ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ബ്ലസ് തിരുവല്ല നടക്കുന്നിടത്ത് ഒരു കാര്യം ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നിവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് നീ മടമടുക്കണ്ട ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണ്ട നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടാമെങ്കിൽ നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തി നിന്നെ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിന്റെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വായിച്ചാട്ടെ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ദൈവം നോക്ക് ചിലതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് ഉരുവാക്കി കൽപ്പിച്ചെടുത്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പറയാണ് നോക്ക് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു പ്രൈസലോ വാക്യം വീണ്ടും വായിച്ചാട്ടെ അല്ല ഒന്ന് ആദ്യം ആദ്യം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആ 
ജാതിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അടുത്തത് ഭൂമി പാഴായി പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു പറയാൻ എനിക്കറിയാം സ്തോത്രം വരത്തില്ലെന്ന് കാരണം ഇന്നത്തെ അനുഭവം അതാ പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ഈ പന്തലിലിരിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവം അതാ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് പലതും ചെയ്തു കൂട്ടിയതാ പക്ഷെ ഇന്ന് ശൂന്യവും പാഴുമായി പോയി പ്രൈസലോൺ ജീവിതം പാഴായി പോയി അധ്വാനം പാഴായി പോയി ചെയ്തതൊക്കെ പാഴായി പോയി ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തതല്ലേ എല്ലാം ആലോചിച്ച് ചെയ്തതല്ലേ എല്ലാം ഒത്തിരി കണക്ക് കൂട്ടി ചെയ്തതല്ലേ എല്ലാം ഒത്തിരി തീരുമാനിച്ച് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്തതല്ലേ എവിടെയാ പിഴവ് പറ്റിയത് പ്രൈസലോൺ ശൂന്യവും പാഴുമായി പോയി എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യെസ് ഈ രാത്രി അതുകൊണ്ടാ ഈ സുവിശേഷ മഹായോഗം നടക്കുന്നത് എവിടെ ശത്രു ഇരുളു വിതച്ചോ ആ ഇരുളിന്റെ വീതെ പരിവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ പന്തലിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ശത്രു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുളു വിതച്ചു എവിടെ എവിടെയൊക്കെ അത് പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എവിടെ ശൂന്യമാക്കി കളഞ്ഞു അവിടെ മാത്രമേ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് വായിച്ച് അവിടെ വിട്ടുകളയാതെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിരുന്നു ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിശ്രയും രാജാവ് മരിച്ചു ഇസ്രാൽ മക്കൾ അടിമവേല നിമിത്തം നെടുവീർപ്പിട്ട് നിലവിളിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഈ നോക്ക മിശ്രയിലെ രാജാവ് മരിച്ചിട്ടും ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദമില്ല ഓണം വന്നാലും പെരുന്നാൾ വന്നാലും കോരന് കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞിയെന്ന പ്രൈസലോൺ മലയാള മനോരമയുടെ തലക്കെട്ടുകൾ മാറി മാറി വന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടോ പ്രൈസലോ എൽ ഡി എഫ് വന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി എഴുതും യു ഡി എഫ് ആണെ അതിലും ശക്തമായി എഴുതും എല്ലാം മാറി മാറി എഴുതിയിട്ടും ചുമൻ നക്ഷത്രത്തിലും കറുത്തക്ഷരത്തിലും വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ബോർഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടും കുഞ്ഞെ നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടോ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറണമെങ്കിൽ നിന്റെ ശൂന്യതയിൽ പരിവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല പ്രൈസലോ പ്രൈസലോൺ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അന്തസ്സായിട്ട് ഈ കറുത്ത പുസ്തകം എടുത്തത് പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ കുഞ്ഞ് ഈ കറുത്ത പുസ്തകം എടുത്ത് ഈ വെളുത്ത തുണിയും എടുത്ത് ഈ മൈക്കും പിടിച്ച് ഈ പട്ടണത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ചങ്കൂറ്റം വേണം ഏതേലും കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ സ്ത്രമെന്നൊരു വാക്ക് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധപ്പാടാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രൈസലോൺ മാന്യന്മാരും കുലീനന്മാരും വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരും സാമ്പത്തികമായ എന്താ പറയുന്ന ഉന്നതന്മാരുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി സംസാരിക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നിടത്ത് ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തിൽ നിന്ന് യേശു കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവനും മാത്രമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താളുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ചുവന്ന ക്ഷണത്തിൽ വെട്ടിയും കുരു എന്താ പറഞ്ഞ കുറുകയും നെടുകയും വെട്ടിയിരിക്കുന്ന പേജുകളുടെ ആ വെട്ടലും തിരുത്തലും മാറ്റി നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നവൻ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് എവിടെ നിന്നാലും ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു വൻകരയിൽ പോയാലും അവന്റെ നാമം വിളിച്ചു പറയാൻ മടിയില്ല ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മൂഠ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസലോൺ മൂഠ സ്വർഗത്തില പോകും നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവും 
ഈ ചൂണ്ട വിരുങ്ങിയ വരാല് വാളയൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ചൂണ്ട ഇത് എന്താ പറയുന്നത് നല്ല ആരകനോ എന്തെങ്കിലും മീനിനെ കൊളുത്തിയിട്ട് കഴിയുമ്പോ ഇവനെ വെട്ടി വിഴുങ്ങിയ ചങ്ങ് പോകുമ്പോ വാളയുടെ വിചാരം ഇന്നത്തെ കാര്യം കുഷിയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു കൊളുത്തുള്ള കാര്യം വാളെ അറിയത്തില്ല സ്പീഡിൽ നല്ല ഒഴുക്കിന് താഴോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ ആ കുറ്റിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ നൈലോൺ ചരടിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വലി വലിക്കുമ്പോ നിന്റെ ചെകിള കേറി നീ കരക്ക് കിടക്കും എന്നെങ്കിലും നീ കീറി മുറിഞ്ഞും കരക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ നീ വിഴുങ്ങിയതിനകത്ത് വലിയ കൊളുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാര്യം അറിയാതെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഓടുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയായെന്നൊരു വിചാരമുള്ളത് അതിന്റെ പേര് മൂഠ സ്വർഗമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ അവസ്ഥ നീ ഒന്ന് സമ്മതിച്ച് എന്റെ തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി നോക്ക നിൻ പിന്റെ പിൻകാലത്തെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഈ രാത്രി പ്രസംഗിക്കുക കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയട്ടെ നിരാശയുടെ തടവുകാരല്ല ക്ഷീണിച്ച മനസ്സിന്റെ തടവുകാരല്ല ഭഗ്നാശയരായിരിക്കുന്ന അതിന്റെ തടവുകാരല്ല വേദനയുടെ തടവുകാരല്ല നോക്ക് അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സിന്റെ തടവുകാരല്ല ഇന്ന് പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരായി മാറാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദൈവാത്മാവിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കേ നീ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും നീ അവന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ വിഷയമായി വന്നോ നിനക്ക് മറുപടി തരാതെ നിന്നെ മടക്കി അയക്കുന്ന ദൈവമല്ല നീ വേദ പുസ്തകം എടുത്ത് പഠി നോക്ക് അവന്റെ മുന്നിൽ വിഷയമായിട്ട് വന്ന ആരെങ്കിലും വെറും കൈയായി മടങ്ങിയ ചരിത്രമുണ്ടോ എന്ന് നീ നോക്ക് നോക്ക് ആഴത്തിന്റെ മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നീ അയ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ നീ നെടുവീർപ്പിടുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും നിന്റെ ഇരുളിന്റെ മീതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്തിനാ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെന്ന് കേൾക്കണ്ടേ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ അവൻ ചിലത് കൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ച് കുറിച്ച ദിവസമുണ്ട് എന്റെ തമ്പുരാന്റെ ഡയറിയിൽ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വേണ്ടി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിന്റെ ശൂന്യതേടുമേൽ അവൻ പരിവർത്തി ിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി അവൻ ചിലത് കൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കരച്ചിൽ വൃദ്ധാവല്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ നൊമ്പരം വെറുതെയല്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ നെടുവിപ്പ് വെറുതെയല്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഉപവാസം വെറുതെയല്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന വെറുതെയല്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ആരാധന വെറുതെയല്ല ആ സമയത്തൊക്കെയും ആത്മാവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തി ഈ അഞ്ചാമത്തെ രാത്രി ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ രാത്രി അവൻ ചിലത് കൽപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് തമ്പുരാൻ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പോലെ ചെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒലത്തിയും പൊരിച്ചും ഇങ്ങ് എടുത്ത് തന്ന് നിന്നെ വിടുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ അടിസ്ഥാനം തൊട്ട് പണിയുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ നിന്റെ ശൂന്യതയുടെ മേൽ നിന്റെ ഇരുളിനു മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു നീ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ആ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നേ അതിന്മേലൊക്കെ ഉത്തരം തരാൻ പോവുകയാണ് അവൻ പ്രൈസലോ മറുപടി തരാതെ നിന്നെ മടക്കി അയക്കുന്ന ദൈവമല്ല മറുപടി തന്ന് അക്കമിട്ട് 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 മറുപടി തന്ന് നിന്നെ മടക്കി അയക്കുന്ന ദൈവമാ പ്രൈസലോ ഹാലോ ആഴത്തിന്റെ മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു ഇരു നോക്ക വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസമെങ്കിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് വലതുകാല് വെച്ച് കയറിയതാ അമേൻ നാട്ടിലെ ആചാരം അങ്ങനെയല്ലേ വലതുകാല് വെച്ച് കയറുമ്പോൾ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും 
വരുവയിൽ വിളക്കും മറുകയിൽ കിണ്ടിയും വെള്ളവുമായിട്ട് കാലിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വിളക്കും മേടിച്ച് പടി കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കയ്യിൽ നോക്കുകയാണ് നോക്ക് ചാമ്പലായി തീർന്ന ഒരു പടി സ്വപ്നമല്ലാതെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സ്വന്ത ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം നോക്ക് കയ്പ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ രാത്രി നോക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു രാജാവ് മരിച്ചിട്ടും ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്കും മാറ്റമില്ല ആര് വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും ഏത് സംഘടന വന്നാലും ഏത് യൂണിയൻ വന്നാലും ഏത് എന്താ പറയുന്നത് ഇടത് വന്നാലും വലത് വന്നാലും കോയലേഷൻ വന്നാലും എങ്ങനെ വന്നാലും നിന്റെ അവസ്ഥ പണ്ടത്തെ പണ്ട എന്താ പറയുന്നത് വഞ്ചി തിരുനക്കര തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രാജാവ് മരിച്ചിട്ടും ഈ ജനത്തിനൊരു വിടുതലില്ല പ്രേസലോ പ്രേസലോ അവരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന രാജാവ് മരിച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വായിച്ചാട്ടെ ഇസ്രാൽ മക്കൾ അടിമവേല നിമിത്തം നെടുവീർപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു രാജാവ് മരിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടും ഇവരുടെ അടിമവേല അടിമവേലയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല അവർ കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ നെടുവീർപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു Praise the Lord. Praise the Lord. Uraka kariyan vayyengil. Ullil tengel odikki kondu kariyinna jeevitame. Praise the Lord. Praise the Lord. Irahatri shatru vindi adima nukatil kudandu kariyan alla. Pratyashi uda thadavu garan ai. Pratyashi uda thadavu gari ai maran. Irahatri daivat inda parishutthalma uninne. Buthi umadeshi kikki yana. സ്ത്രീകളോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എല്ലാരും വരുമ്പം കൈയും തുടച്ച് മുഖവും തുടച്ച് ഒരു നല്ല ചിരി കോളിനോസ് ചിരിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കണ്ണുനീരിന്റെ ചാലുകൾ ഒഴുകി ഇറങ്ങിയത് തൂക്കാൻ തുടയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കവിളിൽ അപ്പോഴും കാണും എനിക്കറിയാം കുലീനന്മാരുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകള് ബാത്റൂമിൽ കയറി ടാപ്പ് തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഉറക്ക കരയുന്നത് പരസ്യമായി കരയുന്നത് ആക്ഷേപമായതുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലെ ടാപ്പ് തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഉറക്ക കരയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ പ്രൈസലോ നെടുവീർപ്പിട്ട് നിലവിളിച്ചു അടുത്തത് അടിമവേല ഹേതുവായുള്ള അടിമവേല ഹേതുവായുള്ള നിലവിളി നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി യെസ് യെസ് അതാ ഈ രാത്രി പറഞ്ഞത് പ്രോഡ് നിന്റെ നിലവിളി അങ്ങ് ചെന്നെന്ന് നിന്റെ നിലവിളി അങ്ങ് ചെന്നു ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നോക്ക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസലോഡ് ഇതങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയെന്ന് നീ കരഞ്ഞത് വൃത്താവായില്ലെന്ന് പ്രൈസലോഡ് നിന്റെ നിലവിളി ദൈവ സന്നിധിയിലെത്തി പറയുമ്പോൾ പറയും ഏഴു വർഷം പറയുമ്പോൾ പറയും അഞ്ചു വർഷം ചിലർ പറയും പതിനാല് വർഷം ചിലർ പറയും ഇരുപത് ദീർഘ വർഷങ്ങൾ നീ കരഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന് നിന്നോട് അനുകമ്പ തോന്നിയോ പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ നേരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നവർ തന്നെ മാറി നിന്ന് പറയും അവക്ക് അങ്ങനെ വന്നത് അതൊട്ടും പോരാ അവിടെ കൈലിരിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പറയും പ്രൈസലോൺ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുകയാണ് അടിമവേല ഹേതുവായുള്ള നിന്റെ നിലവിളി ദൈവ സന്നിധിയിലെത്തി സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമയായി പൈശാചിക നുഖങ്ങളുടെ അടിമയായി രോഗബന്ധനങ്ങളുടെ അടിമയായി നോക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലം നീ കരഞ്ഞെങ്കിൽ ആ നിന്റെ നിലവിളി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഈ രാത്രി നിനക്ക് മറുപടിയുണ്ട് നിന്നെ അധികമായി അനുഗ്രഹിച്ച് വിടാൻ തന്നെയാണ് ഈ പന്തലിന്റെ കീഴെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് കാരണം നിന്റെ നിലവിളി അവിടെ എത്തി പ്രോൺ അടുത്തത് ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു 
ആരുകേട്ടു പ്രയോജനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിമർശിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായി എനിക്ക് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എല്ലാ എഫും ഒരുപോലെ എല്ലാ എഫും കൂടെ ചെന്ന് നമ്മളെ ഒരു വലിയ എഫ് ആക്കുമെന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല പ്രയോജനമാണ് പ്രയോജനമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പുറകെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ വലിയൊരു ഫൂളായി തീരുമെന്നുള്ളതിനപ്പുറം വേറൊരു എഫ് ഇതിനകത്ത് നടക്കാനൊക്കത്തില്ല പ്രൈസൽ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ആളുകൾ ഇടിച്ചു തീരുക ഇടിച്ചു കയറുക ഇടിച്ചു കയറുക ആരുടെ വിഷയത്തിനാ പരിഹാരം പ്രൈസ് ദ ലോൺ പ്രൈസ് ദ ലോൺ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളൊന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണമല്ലോ ഇപ്പം മേടിച്ചു വെച്ച കടലാസെ നോക്കാൻ കുഞ്ഞെ തമ്പുരാന്റെ സന്നിധി മുട്ടുമടക്കാണ് നിന്റെ വിഷയത്തിന് വിടുതലുണ്ട് കേട്ടോ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഇടിച്ചു കയറിയാൽ ഒരു മറുപടിയുമില്ല രാത്രി വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ എന്നാൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നീ നിലവിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ നീ ഏങ്ങി മൂങ്ങി കരയുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് മറുപടി തരാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് നാട്ടിലാരും കേട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കേട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്ഥലത്തെ എം എൽ എ അറിഞ്ഞെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ജനത്തെ ജനനായകന്മാർ അറിഞ്ഞെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിന്റെ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാർ കേട്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് നിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ കേട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞ് നിന്റെ നിലവിളി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കേട്ടു അടിമവേല ഹേതുവായുള്ള നിന്റെ നിലവിളി ദൈവ സന്നിധിയിൽ എത്തി നിന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടു പ്രൈസലോൺ അടുത്തത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും യാക്കോബിനോടും നിയമവും ഓർത്തു യെസ് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു കളയുന്ന ദൈവമല്ല നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത നിയമം അവൻ ഓർത്തു പ്രൈസലോൺ എത്ര നാളായി കേട്ട വാഗ്ദത്തമൊക്കെ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് പിന്നെയും റിവേഴ്സ് ഇട്ട് പിന്നെയും കേട്ട് പിന്നെയും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമുണ്ടല്ലോ നീ മറന്നാലും മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഒരു യോഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നീ ചോദിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിടുതലയക്കുകയാണ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു സഹോദരി എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരി പറയുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി നീ മറന്നാലും മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീ മറന്നു നീ ചോദിച്ച വിഷയം നീ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ നീ അത് മറന്നു പക്ഷെ നിന്നോട് അവൻ വാക്കു പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അവൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല തലമുറ എത്രയെങ്കിലും കഴിയട്ടെ വർഷം എത്രയെങ്കിലും കഴിയട്ടെ കാലം എത്രയെങ്കിലും കഴിയട്ടെ എന്റെ ദൈവം മറക്കുന്ന ദൈവമല്ല മറക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടിയുമായി ദൂതന്മാരെ മമ്രയുടെ തോപ്പിലേക്ക് അയച്ച് താടിക്ക് കൈകൊടുത്ത് ആകാശ വിധാനത്തിലേക്ക് ിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ നിവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ട അബ്രഹാമും സാറയും അത് മറന്നു അവര് പറഞ്ഞ് നടക്കാത്ത കാര്യമാ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കുറെ മിടുക്കന്മാർ എന്ന് മണ്ടത്തരത്തി ചാടുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ നമുക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബ്ലേഡ് പലിശക്ക് എടുക്കാമെന്ന് എടുത്തോ 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 നിന്റെ ശവക്കുഴി നീ തന്നെ തോണ്ടുകയാ അബ്രഹാമിനോട് സാറ പറഞ്ഞു നോക്ക് ദൈവം എന്റെ ഗർഭം അടച്ചിരിക്കുക ഇനി ഒന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവ എന്റെ ദാസ്യ നിനക്ക് തരാൻ പോവാലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നിന്നോട് വാക്തത്വം ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തന നീ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റിന് പോകണ്ട നാശം മാത്രമേ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ദൈവം മറന്നില്ല ദൈവം വെച്ചിരുന്ന അവധിക്ക് സാറാ ഗർഭിണിയായി എന്ന് തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുമ്പോ നിന്റെ വിഷയത്തിന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അവധിക്ക് ദൈവം മറുപടി തന്ന് നിന്നെ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് 
ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് മറക്കുന്ന ദൈവമല്ല അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കടാക്ഷിച്ചു ദൈവം അവരെ കടാക്ഷിച്ചു ഒരുപാട് നോക്ക് കേരളത്തിലൂടെ തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം എന്തെല്ലാം മേളകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മേള എന്തോ എൻ്റെ അർത്ഥം പ്രേജലാണ് ഫിനാൻസിനകത്ത് എന്ത് മൈക്രോയാ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എല്ലാ തരം സംഭവങ്ങളും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ വിഷയത്തിന് വിടുതലില്ല മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലും നിന്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടിയില്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവം അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്തത് ദൈവം ഓർത്തു ദൈവം അവരെ കടാക്ഷിച്ചു നിന്നെ വിളിക്കുന്ന ദൈവബൈദലേ നിന്നെ നോക്കി നിന്നെ കടാക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഈ രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒരിക്കലും കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസലോൺ ഭർത്തിമായി നിലവിളിച്ചപ്പോൾ മഞ്ഞനാൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിക്കേ മിണ്ടാതിരിക്കേ യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭർത്തിമായിക്ക് അന്ത്യശാസനം കിട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് ഭർത്തിമായിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അവൻ ആയുഷ്കാലം അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പ്രൈസലോൺ 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 എന്താ എല്ലാം പറിച്ചേച്ച് കൊട്ടാനും പാടാനും പോവുകയാണോ എന്ന് അന്നോ പ്രൈസലോൺ പറിക്കണ്ട കൊട്ടുക വേണ്ട പാടുക വേണ്ട നിനക്ക് ആയുഷ്കാലം അവിടെ ഇരുന്ന് പിച്ച ചോദിക്കാം പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ ധർത്തിമായിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറക്കം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ യേശു കടന്നു പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിലവിളിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടിയുള്ളൂ കെരാവോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്റെ യേശുവിനെ പ്രൈസലോൺ ബന്ധു ഹർത്താലും ഒന്നും വേണ്ട ഉറക്ക വിളിച്ച മതി അവൻ അവിടെ നിൽക്കും നീ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്റെ തകർന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ചിലമ്പിച്ച തരംഗം അവന്റെ കാതുകളിൽ അലയടിക്കും ഓരോ നിലവിളിയിലും അവൻ അറിയാം ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയുടെ തകർന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഓരോ ഭാവങ്ങളും വിവേചിച്ചറിയാവുന്ന തമ്പുരാന്റെ കർണപുടങ്ങളിലാണ് നിലവിളി എത്തുന്നത് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത് ആമേ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഡോൺ ടോക്ക് നോൺ സെൻസ് ഇത്രയും ആളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്രൗഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നെ തൊട്ടതാരാന്ന് എന്താ വിവരമില്ലേ പരിജ്ഞാനമില്ലേ നീ സർവപത്രവും എഴുതിയ യേശു കർത്താവിന് വിവരമില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഇത്ര ആളുകൾ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു ചോദിക്കുക എന്ന് പറയും അതെന്തൊരു അഭിഷേകമാ അതേത് ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ അടുത്ത പത്രങ്ങളിൽ വന്നേനെ പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഗുരു ഇത്ര ആളുകൾ തിക്കി തിരക്കുന്നതിനിടയിൽ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം കാരണം ഒരു വിരൽ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തുമ്പിൽ തൊട്ടു മുഖം കുനിച്ചു പിടിച്ച് രക്തസ്രാവക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മധ്യത്തിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് വെളിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മുഖം കുനിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏത്തി വലഞ്ഞ് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ട ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൾ നോക്ക് ഏറിയ വൈദ്യന്മാരാൽ ഏറ്റവും പരവശിയായ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു വിരലിന്റെ തുമ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വേദനയുടെ ആഴങ്ങൾ എന്റെ യേശുവിനറിയാം പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ ഹലോ മെമ്മോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല 
വിവരം കാണിച്ച് ഫയൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ വേദനയോട് സങ്കടത്തോട് ഭഗ്നാശിയായി നിന്റെ വിരൽ നീട്ടുമ്പോൾ ആ വിരലിന്റെ തുമ്പിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദനയുടെ മഹാസമുദ്രം തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ണ്ട് മാംസ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം ഒന്ന് ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പറ ഇനി ഞാൻ നിരാശയുടെ തടവുകാരനല്ല ഇനി ഞാൻ നിരാശയുടെ തടവുകാരനല്ല എന്റെ ദൈവം ഈ യോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം എനിക്ക് ഇരട്ടിയായി അധികമായി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെയും പതിന്മടങ്ങായി മടക്കി തരാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വിഷയം ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന വേണ്ടിയവർക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാൻ വേഗം രാത്രിയാകുന്നതിന് മുൻപ് യെസ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വാ മുന്നോട്ട് കടന്നു വാ മുന്നോട്ട്